这期的主题是 Pat Go 的音色，但在演示前，我先统一回答一个绕不开的问题：既然 Pat Go 继承了 Helix 系列绝大部分的音色，那么他们听起来是一样的吗？能一样吗？ And they sound exactly the same. They sound identical. Helix 有着比 Pat Go 更强的 DSP 处理器，并且有着更高的动态范围。理论上来说 ，Helix 家族的产品有着比 Pat Go 更高的音质表现，只是在实际使用中，我们感受没那么明显而已。Pat Go 运行的是与 Helix 一样的算法，这就使得最终的结果听起来相差不大了。但他们的区别在于 ，Helix 家族能处理更复杂的算法，也能制作更复杂的效果链。所以呢，极个别的模拟由于运算量太大，所以在 Pardo 上也就没有了。其实吧，哪怕是最简洁的 HX Stomp， 也比 Pardo 的玩法呢要丰富的很多的。毕竟 HX Stomp 只是小，脚定少而已。但 MIDI 接口、True Bypass 的直通线路、多重效果链等等，这些都是 Pardo 所没有的。Helix 系列显然是针对更专业的用户，所以自有它更贵的道理。总之，是可以把 p a d g o 看作是一台经济适用型的 Helix 的。它针对的是追求简单快乐的用户群体，它没有复杂到溢出的功能，但却拥有 Helix 的核心音色。不过，除去音色以外 ，Helix 系列和 p a d g o 的区别。还是能说大半天的，今天就不说这么多了，再说就离题了，就此打住。今天的视听内容很丰富哦，言归正传，上主菜喽。<笑>
要检验一个小戏的手感和动态如何，最重要的指标就是看他们的亲音如何。Pod Go 的亲音类表现较前一代的 Pod HD 系列已经有了质的飞跃。如果你觉得上一代的 HD 系列清音还有点生硬死板，那 Pad Go 的清音就一定能让你有一个全新的体验了。稍微用力弹，就会像针管像一样产生自然的破音，过度极其自然。这满满的真实感，完全可以在录音作品里毫无痕迹的存在。以前呢，在 HD 系列上好用的清音模拟不多。而后来加入的 s o d a n o 才让清音选择多了一些，而 Pad Go 不但把这些原有的模拟都升级的更真实了，现在还增加了 PRS、Friedman、Mesa、Lone Star 等清音模拟。哇哦，太丰盛了，太香了！<笑>指的是声音。
Is it an exact match for the Rev? Not exactly, but damn, is it ever close. Like I could bring this to a gig and not miss it. Now, here's the thing. I mean, like if I was a kid at home looking to get a recording solution that's going to give me great tone with very little effort, I'd probably be looking at the Pod Go. I mean, like the price is not out of reach for a lot of people. It's very affordable and the sound quality we're getting is really starting to become impressive. I mean, like as far as Amsoms go, I think the technology is finally starting to mature where we're having a difficult time telling the amps apart from each other. Good job, guys. This is worth putting on a record. If you got nothing else kicking around, obviously if I'm here in the studio, I'm going to reach for the real amp first, but in a pinch, yeah, I could probably get by with something like this. Yeah,不知道,但我就是想扣,因為他便宜,他便宜,他便宜,我不會承認一個就,殺殺殺殺,多快的數字都還叫我去,一上的打完一百分鐘,除非他再買貴一點,我會考慮抓起家翻。不過